Good morning. We will talk about Coulomb's law for extended objects. We will talk about the questions. We will talk about the question. Find the electric field at a distance z above the center of a circular loop having radius capital R and linear charge density lambda. The question is, we have a circular loop. Okay, circular loop. That is the radius capital R. This is the center of the z distance in the electric field. This is the center of the e point in the electric field. That is the question. This is a particular wire in the circular loop. Linear charge density is lambda. Okay. Now, this wire is the most distributed charge. अलग एक पॉइंट चार्ज है ना मोटे तेल इन दंडे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तुमने आ चार्ज ने डिस्ट्रीब्यूशन आने लैम्डा उन्हें स्पेसिफाइड कर ले अलग लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ अलग लैम्डा कोलम पर मीटर आने दंडे इतने एक्सटेंडर ऑफ एक्सिंड का सॉल्यूशन इधर ना प्लेया ये तो वाला न्याल इधर ही मोटा माने चार्ज है क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इधर लगा इधर ना आते चरिया रिपोर्शन डर का अधिक आर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ना इन्हें टिंडेग्रेट किया ओके अब ये अंदर का सिमेट्रिक आने जा पड़ने वाले सिमेट्रिक आने के लिए न इवड़े ई सेक्शन लिन चरिये एक सेगमेंट रहतु, ओके, एक चरिये पोर्शन रहतु, ओके, आदिने चार जाने डीक्यू, ओके, आदि बोले तो अट्टा प्रति इवड़े चरिये एक सेगमेंट रहतु, ई वायर लूप इन्दे एक चरिये सेगमेंट, अलग इल ई मोटम सॉलिड लूप इन्दे एक चरिये सेगमेंट आप प्रति प्रति तो आदि कारण वाला � अलेक चरिये से एक मिनट तो इन्हें चार्ज डी क्यू इन्हें होगा इवड़ा में इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम आरण्य दे अब हम ये डी क्यू इन्हें बोल रहे हैं चरिये से एक मिनट का नाम इवड़ा चरिये की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अन्य इंद्र चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ना मिडल प्लस वन कोलम इंगेरे हो, अलेक, DE इन द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आर का आर्मेंट डाउन, ये DQ इन द्वारा जा चार्ज का आर्मेंट डाउन, आधे बोले E DQ इन द्वारा जा चार्ज का आर्मेंट, ये बड़ा डाउन, ये बड़े एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन, अलेक, ये बड़ा जो कितना प्लस वन कोड में E DQ इन दियो, रिपेलिम रेसोल्यूशन अप्लाई था मरी रैंडम स्लॉप पंडा दोनों रेसोल्यूशन दिया ना अब ये दिया ना नेक्स्ट इंडी इन्होंने ओके इन्हीं ये एंगल जान थीटा एट रहतु ये एंगल थीटा एट रहतु अब दोनों स्लॉप आएगे तो इधम थीटा है ना अब बोले ये ऑपोजिट एंगल सी तो करना ना थीटा है ना अलेक डीई � अभी नहीं देखो, अलेक ये एंगल दीच्छे आने तो उन डी एंगल दाउ दीच्छे आऊँ, ये एंगल दीच्छे आने तो उन डी एंगल दाउ दीच्छे आने, ओके? ये तो दीच्छे आ दोनों डे इच आने का ना ये एलिमेंट ना दाउ डी ई कोस थीटा, ये एलिमेंट डे डी ई कोस थीटा, अतो वाले चरण ना कत बागम डी ई साइन थीटा, � इन्हें हम गंदा चीज़ अलग है, just add या, अलग है, components से x by direction लगा components add या, वैसे वो क्या बन सकता हूँ? d e सही मानो, इन्हें टेकला d e इन्हें टेकला d e सही है ना, सही मानो, अरे d e क्यों बन रहा है मेरा दोनों सही मानो, 
ഇതിന്റെ റേഡിയസ് സെയിം ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ഇ ഡി ഇ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ സൈൻ തീറ്റയാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോയാൽ നെറ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും സീറോ ആവും അല്ലെ ഡി ഇ സൈൻ തീറ്റ അലോങ് എക്സ് ക്യാർ പ്ലസ് ഡി ഇ സൈൻ തീറ്റ അലോങ് മൈനസ് എക്സ് ക്യാർ എന്റെ നെറ്റ് ആൻസർ എന്താവും സീറോ ആവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും കാണാം ഏത് സെഗ്മെന്റ് എടുത്താലും ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻസ് വിൽ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ റൈറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദർ ഫോർ ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഇ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ടു ഡി ഇ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഒക്കെ സമീയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഇ കോസ് തീറ്റ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്മാൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഡി ക്യൂ അല്ലെ അതെത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അല്ലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്താണ് ഇതെന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് സെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചും കാണാം അല്ലെ ഇത് എത്ര വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതും സെയിം റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താവും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ തീറ്റ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് സെറ്റ് മാറും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റയെ മാറ്റണം അറിയുന്ന ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ എയർപോർട്ട് ന്യൂസ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ജെഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കാം ഇ ഈക്വൽ ടു ഇതിനകത്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് അതും ഫിക്സഡ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി എൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടേം മാറ്റിയിരുന്നു ഡി ക്യൂ ടു ലാംഡ ഡി എൽ പക്ഷെ ഇവിടെ വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡി എൽ എന്നിട്ടാലും വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ആറും സെറ്റും ഫിക്സഡ് ആണ് നോ വേരിയബിൾസ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ജെഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ ഓൾഡേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നല്ലേ വരിക ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ക്യു എന്ന് വരും എന്താ കാരണം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾഡേസ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ ഈ സെറ്റ് അതുപോലെ അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു സെഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾഡേസ് ത്രീ ബൈ ടു കോൺസെന്റ് ആണ് കാരണം ആറും സെറ്റും ഒന്നും വേരിയബിൾ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷനെ പുറത്തെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂ എന്നാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ചാർജ് അല്ലെ ഈ ലൂപ്പിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത മൊത്തം ചാർജ് ആണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ജെഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ക്യു ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഓക്കെ ഈ ഫീൽഡ് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പം വൈ ക്യാപ്പ് എന്ന് ചെയ്താൽ ഓക്കെ വെക്ടർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ലോങ് വൈ ക്യാപ്പ് എന്ന് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുക ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പ് കാരണമുള്ള അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിന് സെഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്താൽ ഫൈൻഡ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്
ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് ആ സർഫസിൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആവട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിഗ്മ കൂളം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് ക്യൂ മൊത്തം ഈ ഒരു ഡിസ്കിലാണ് എന്നുള്ളത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളാണ് കൂളംസിലോ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം നോക്കാം തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു ഒരു സർക്കുലാർ റിംഗ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു സെഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾഡൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടിയത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത അതേ ടാക്ടിക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് ആണല്ലേ ഈ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവണ എങ്ങനെയാണ് കുറെ ചെറിയ സർക്കുലർ ലൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ് അതിന്റെ കുറച്ച് വേറൊരു ലൂപ്പ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ സർക്കുലർ ലൂപ്പുകൾ വെച്ചാൽ എന്താവും ഒരു ഡിസ്ക് ആവും സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ആവില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ഓഫ് തിക്നസ് ഡി ആർ ഡി ആർ തിക്നസ് ഉള്ള ഇതിന്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് ഡി ആർ ഡി ആർ തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എവിടെ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഈ ഡിസ്കിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡി ആർ തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ആൻസർ ദർ ഇസ് അല്ലെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി അല്ലെ അതാണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ഡിസ്കിൽ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ചാർജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡി ആർ തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ആ ചെറിയ പോർഷന്റെ ചാർജ് അപ്പൊ എന്താവും ഡി ക്യു ആവും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കുലർ റിംഗിന്റെ ചാർജ് ഡി ക്യു ആവും മൊത്തത്തിൽ ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിന്റെ ചാർജ് എന്താവും ഡി ക്യു ആവും ഇനി നോക്കാം ഇനി നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ഈ ഡിസ്ക് ഒക്കെ മറക്കുക നമ്മളെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ റിംഗ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സെഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ഇത് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇത് തീറ്റ ആക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റിസോൾവ് ചെയ്തു അല്ലെ അങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്തേ മാറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ ഇവിടെ ക്യൂ ആയിരുന്നു ഇത് പകരം എന്തായി ഇവിടെ ഡി ക്യൂ ആയി അപ്പം എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡി ഇ ഡ്യൂ ടു ദിസ് സെഗ്മെന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി ക്യു സെറ്റ് ബൈ എന്താ വരിക ഇതാണ് റെഡീസ് ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിന്റെ റെഡീസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറാം അല്ലെ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾഡൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു വേറെ ഒരു മാറ്റമല്ല അല്ലെ ആ ക്വസ്റ്റിൻ ആകെ മാറ്റം എന്താണ് ക്യു എന്നുള്ളത് ഡി ക്യു ആയി അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ റിംഗിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ അല്ലേ ഈ റിംഗിന്റെ ചാർജ് ഡി ക്യു അല്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളൂ സെയിം ആൻസർ അല്ലെ അതായി നോക്ക ഇനി ഈ ചെറിയൊരു റിംഗ് കാരണമുള്ള ഒരു ഡി ഇ ആണെങ്കിൽ മൊത്തമുള്ളത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദർ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഇ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഇനി വരിക വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് നോൺ സീറോ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ക്യു സെറ്റ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഓൾറൈസ് ടു ത്രീ
ini D A nu apa nama ni? Area of this particular ring. Ini ring ni ni area nama ni D A nu apa nama? Alai D Q nu apa dene jadi alai? Tapi D A nu apa dene area ni? Ini dene area kan apa nama dia? Madi dene thickness D R anu? Alai ini circumference itu ring. Ada length itu berat tali, volume tu mana ni? Alai ada guna ini nama kita D A area of this ring equal to ini dene circumference itu ring. 2 pi r, ale? 2 pi r ane, adin de circumference, adin de thickness orang tu multiply dengan term, ini area tu. Ia ringan area, 2 pi r into dr, length into breadth tu mana pade ya? Ale? Ini ni orang mata terang de, 2 pi r ni orang de, ini de thickness ni dr ane. Apa mana ini de area tu terang dia madi, adu orang tu multiply dengan madi, ale? 2 pi r ni dr. Ni dimension apa? R nama meter la le, D R nama meter la, meter square area ini. Ini ni ada substitute ya. Apa m E equal to 1 by 4 pi epsilon zero integral sigma into 2 pi R D R Z by R square plus Z square whole raised to 3 by 2 ni tu. Ale, ini ni dia nama ni. Ini ni integrate dia nama ni. Ale, muka. E equal to with respect to R on integration, अल्लाह आपम two pi two pi sigma z two pi sigma z रोकर तो by four pi epsilon zero into बाकी ना ले integral R dr by R square plus Z square root raise to 3 by 2 नाम है अले इन्हें तो का with respect to R आने integration R ने variation है गने center ने portetum अब 0 to capital R अले sphere ने radius 0 to capital R आना इन integration result हम लोग already पढ़ी चला integral x dx by x square plus Z square root raise to 3 by 2 ने result हम लोग already पढ़ी चला अब बंद दिया मजी हाँ तो play में अब वाली 2 pi e pi जो भी कांड सीखी हूँ अलेक अब हम e equal to sigma z by two epsilon zero into integration का रिजल्ट ना minus one by root of r square plus z square आ यार ये plus one आ किधर मिल one by root of r square plus z square नोट देते हैं लिमिट ची zero जो आर में ला r to zero रहता है ओके लिमिट ची एंड तीर्थ चीज़ रहता है ओके इन्हें दिया लिमिट चा प्ले या पंद्रह तम e equal to sigma z by two epsilon zero into zero और तारीम दे रूम इन्हें ना zero करने r में r ले ले बोलो r में zero तम दे रूम one by z इन्होंने minus one by root of r square plus z square इन्होंने इन्हें ना आने वो रू डिस्क का ना ला इलेक्ट्रिक फील्ड का ना ओके इन्हीं इधर मार्ग में ऐसी जाना मुकद्दर आना वो जो स्पीयर का आना ले लेते हैं फील्ड का आना आधा ना हो ना हमारे स्पीयर में कोरे डिस्क का लाइट स्प्लिट ही हो इन्हें टाइप तेरी चेरी डिस्क का आना ले लेते हैं फील्ड का आना इन्हें टाइप इंडेक्टेट ही हो आंगन इंगन वेरी मम ये पारण्य कैलकुलेशन